Ta Malia. Irina Margareta Nistor s-a întors la neața să rămână. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Păi am văzut că ați venit cu Bregoviș mai devreme, așa cu muzica lui Bregoviș, ca să-mi amintiți de Belgrad, la care a fost foarte frumos și vreau să spun că exact în. Uh, ai văzut că iau tromboanele astea enorme, așa, și noaptea de Reveion, acolo de obicei se bagă banii, știi, și se cântă exact ce vrei tu, tuba, respectiv, da. exact în tuba aia, așa, în care, uh, dacă vrei muzică din filme, așa trebuie procedat, drept care am fost serviți în direcția asta și uh, ce mi-a plăcut cel mai tare că hotelul lor, care și se chema Moscova, da, Moscova, arăta carițu, iar dimineața la micul dejun exista un pianist care cânta numai muzică din filme. A, da. A, deci trebuie să recunoști că e foarte bun și am ajuns inclusiv la cinematograf la, o, și în film, la un film sârbesc în prima zi de anul nou, mă rog, pe stil vechi, deci pe care ei majoritar îl sărbătoresc, Sala Arhiplina. Mi-am găsit două locuri, am văzut un film sârbesc, am încercat să-l traduc, mă rog, nu e și mi-am l-am tras mai fost în cap, am căutat despre cine e vorba, era un poet și o poveste de dragoste, așa că a mers. Uh -huh. Iar apropo de ciocolata pe care ți-am adus la trecută, după aia mi-am dat seama că vezi aia se chema Eugen și noi avem Eugenia, adică uh, e, mă rog, nu-i chiar da. ciocolată, mă rog, dar e așa cu nostalgie, ca să zic așa. Bun, și hai să ne întoarcem la film. Ne întoarcem la film. Rămânem într-o pe zonă oarecum, așa, europeană. E, europeană, adică poloneză și care a fost anul trecut la uh, Berlinal și care a și luat premiul pentru scenariu. De fapt, știi că de multe ori lumea mă întreabă cam care e secretul ca să iei un premiu. Uh, filmul, în primul rând, că se cheamă Statele Unite ale Iubirii, dar e o poveste în... Uh, uite, ai văzut cadrul ăla la masă, așa? Nu ți-ai aminti puțin din cadrul din patru luni, trei săptămâni și două zile? Ei bine, Oleg Mutu a făcut imagine. De ce? Uite, a, vezi? Da? Exact. Seama e teribil așa ca împărțire. Este este un film polonez, uh, a luat pentru scenariu între altele sunt patru povești și, în general, uh, o um, istorie de genul ăsta care urmărește mai multe personaje, are și mai multe șanse să ia câte un premiu pe parcurs. Se întâmplă în anii 90, după cum ați văzut, fiecare cu o anumită poveste de iubire destul de sulfuroasă, așa știi că polonezii sunt destul de iuți la dragoste și bineînțeles și la un moment dat o idilă cu un preot că și nu se poate altfel, știi care probabil că tuturor o să ne amintească de pasărea spina, apropo știi că ea de fapt se chema pasărea sinucigașă uh -huh. pe care toată lumea a văzut-o, toată lumea dorește să o vadă în continuare și înțeleg că o să fie chiar la un moment dat pe happy la voi um, și ea a fost ajuns în România pe casete prima dată în varianta germană și de-aia îi zice pasărea spin că lumea deja a învățat-o așa și când a ajuns la mine să o fac pe aia în engleză, n-am mai putut să-i zic pasărea sinucigașă, așa că lumea nu mai știa despre ce e vorba. Despre ce e vorba, corect. Asta e, e dar în orice caz e film... Ima da, inter... Păi tocmai, Oleg, tu știi foarte bine că după ce s-a lansat cu Cristian Mungiu și așa, el a început să filmeze peste tot în lume și în Ucraina și în, mai ales în partea asta a, a, a Europei mă rog, în, co în condițiile în care zicem că și Ucraina în Europa uh, și, dar s-a dovedit că este extrem de priceput să facă o imagine cu care să te cucerească și chiar să te îndrăgostești dacă tot se cheamă Statele Unite ale, ale Iubirii. Deci un film polonez așa de, de început de an pe stil vechi. Îl găsim în cinema? Sau uh, găsim și în cinema, dar și la Elvira Popescu și la uh, uh, și la Muzeul Țăranului. Că știi că de obicei, ele, asta e foarte interesant, știi că e ca pe vremuri la cinemate, că din când în când ele revin. Filmele astea, Aha. dacă apucăm să le pierdem, le putem recupera pe parcurs, pentru că din când în când reapar acolo. Știi? Iar Ancoezul ăla de care am vorbit acum câteva vreme, de exemplu, e astăzi la așa se jumate la francez. Uh -huh. Chiar mă duc să nu mai văd o dată, pentru că mi-a plăcut foarte tare. O comedie Bun. franțuzească. Exact, care se la cheamă Aterizare da, Vreau să spun că Aterizare Forțată se cheamă E o comedie franțuzească pe, E făcută de același regizor care a făcut Oare cu ce ți-a îngreșit, doamne, știi povestea aia cu, mai, cu un cuplu Care are mai multe fete Și fiecare se căsătorește cu câte una Cu un arab, una cu un evreu, una cu un da. Colorat și așa mai departe Ei, Acum s-a mutat în tot o altă direcție Între poliție și trebuie Dus un tip periculos Trebuie dus înapoi la Kabul, numai că la un moment Dat, se întâmplă această aterizare forțată și ajung în Malta. E și un prilej de a descoperi foarte bine Malta și de a ți se face dor de a ajunge acolo. 
Excluzând câteva, bineînțeles, gaguri de astea copiate de pe la americani, de astea care scot ficatul, restul e foarte nostim și e de văzut cu public. L-am văzut într-o sală și lumea chiar s-a distrat și toată lumea spunea, uite, e ca așa, ca după o... Mă, după foarte multe petreceri pe care le ai, așa e după o mahmureală, te trezești bine cu uh, un film de genul ăsta. Uite, acolo iese cu uh, calorifer, cu tot. Noi știm bancul ăsta, l-am văzut în filmele americane, nu era chiar o noutate, dar e nostim uh, făcut. Și, bineînțeles, și niște aluzii pe la noi, că altfel nu se putea. Și cât de periculos este să faci un Skype uneori, mai ales uh, că se poate întâmpla ca o iubită foarte geloasă să descopere cam ce făceai tu, chiar dacă nu făceai. Cam asta este uh, uh, ideea. Um, e foarte mișcat, e extrem de mișcat Tot timpul se întâmplă câte ceva Cei doi funcționează și polițistul și uh, răufăcătorul Care nu e chiar atât de răufăcător Adică nu-ți imaginezi că este un terorist E un amărât uh, un, uh, De fapt un găinar, am zice noi așa, Care probabil că acum uh, are și la amnistie sau ce fie Așa că probabil că a scăpat și el cu bine din uh, filmul francez Dar îți spun... Uh, face bine după toate celelalte și după celelalte pe care o să le avem de săptămâna viitoare mult mai serioase, așa că intrăm masiv în filme. Și un desen animat care a venit odată cu anul nou, care e deja partea a treia din creasa zăpezilor, e, se cheamă Foc și Gheață. Este o animație rusească. Este o animație rusească pentru că americanii nu au avut curajul să meargă mai departe cu Frozen, au făcut așa un fel de chestie mai mult pentru televiziune, dar nu au avut curaj să meargă cu continuare, pentru că toată lumea ar fi făcut comparații. Rușii da. au ocupat imediat spațiul ăsta și tot fac tot felul de crese ale zăpezilor. Mai au și un troll, care sigur că e un troll așa mai rusesc. Filmul e oricum dublat în românește. E nostin că de fapt el e rusesc și venit într-o variantă englezească și la noi ajunge așa. E personajul negativ care, după principiul mamei din creasa zăpezilor, mamei din albă ca zăpada, că toată lumea e cu zăpadă, văd acum, Uh, e frumoasă, dar foarte rea Deci că se întâmplă și, și așa ceva Și e interesant pentru că au ales foc și gheață E în anul în care începe un an Al cocoșului de foc Deci anul ăsta cam totul o să fie uh, Foc, o să fie foarte uh, Intens și uh, ca să nu Se plictisească lumea, la început îți aduce și uh, Iar am uh, problema că nu este Feminin pentru pirat, o piratiță vrei, să, Trebuie să inventăm un cuvânt pe, Cum vrei tu a, așa, O facem la comun așa un cuvânt Exact o, Exact, da. exact. Așa ca să, ca să facă mai multe personaje, finalul este mai rău, știi, foarte colorat, extrem de colorat față de restul și, bineînțeles, nu o să vă zic cum se termină, ați văzut, e și un uh, Dragoș Bucur acolo care dublează, Camara, Elena Gheorghe, a fost o lansare chiar înainte de Crăciun, deci a fost unul dintre cadourile cele mai frumoase și, nu uitați, piesi care o piesă nouă și o lansează piesi junior mm. în weekend ăsta, vin trei piese de la Chișinău, tot în weekend ăsta, adică o să mergem la teatru de de mult și piesa lui Horatiu cu băiatul lui și cu Meda Victor Pălipscan. Deci mergeți și la teatru și la cinema, că dacă toți te mai știi, că merg mână în mână. Așa că merg nu ce să fac decât să le pe toate de fiecare dată. Mulțumim tare mult, Irina Margareta, Nistor, Marța și Joia. Discutăm despre teatru, despre film, despre lanseri interesante și lucruri de făcut.